بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم امروز به درس جدید خود البته که امروز ما شما صحبت میکنیم سر محفوم عزیزای کرام البته که درس امروزی ما شما هدف امروزی درس ما شما امروز امیست که عزای کلام چیست و به چی منظور استفاده میشه چند نوع عزای کلام داریم اسم چی از تا لا بلای درس با ما رو تقریب کنیم البته که دو نوی از اسم ما انشالله میکنیم تشکیل از ما هم کار میکنیم که سر مفاهم حساسی تشکیل از این قسم چه قسم شکل داده شده چه قسم به وجود آمده البته همین کلامی که ما شما روز من رو صحبت میکنیم که جز جز میسادیم که تا بنام اجزای کلام یاد میشود سر از این شهر ما شما رو صحبت میکنیم خب میاییم در صفحه بعدی ما بنام پارت آف سپیچ یعنی اجزای کلام داریم شما اجزا پیش از که ما بریم اجزای کلام شما اگر در نظر بگیریم یعنی کلام سخنی که ما روزمره میزنیم گپ میزنیم و اجزا ایره ایمیمی گپ های خود که جز جز بسازیم مثلا من اسم شد مثلا یا فیل یا زمین شد میروم فیل شد خانه اسم شد اینی هر کلمی که صحبت میشه ایر ما که جز بسازیم طبقه بندی کنیمش از لحاظ دستور قواید زبان ادبیات دری و انگلیسی به نام اجزای کلام یاد میشه خب می سر از یک یک حریف از این سر از این بحث میکنیم بر شما میگه که The Classification T.I.O. باز هم ذکر میکنم که صدایشی نمیده The Classification of all words in English language is called parts of speech C.H. صدای چی؟ البته در روز ترکیبی ما شما آشنایی داریم The classification of all words in English language is called parts of speech بر شما میگه که طبقه بندی تمام کلمات در زبان انگلیسی از زای کلام می باشد Classification طبقه بندی All words تمام کلمات English language زبان انگلیسی is called نامیده می شود parts of speech از زای کلام شما متوجه باشید که هر زمانی که با شما اپسای گپ خوب برسن میدونم که او تو کلمه نیست در ازای کلام که روز مره شما صحبت کنیم و او ازای کلام نباشه ایچ شد نمارد صد کی صد است اگر شما خدای نخواست دشنام میزنیم یک نفر بدگویی خوبگویی هر آن چیزی که شما زبانتان را چقدر دانشمند را در نظر گرفته که شما میگه چیزی که از زبانتان برای اون امور ما گرامر جور کردیم دستور زبان جور کردیم بنام اجزای کلام جور کردیم کنی هر گپتان را هر کلامتان را هر سخنتان را ما جز جز جدا میکنیم میشه مثل که حال سر از این میاییم بس میکنیم که انواع اجزای کلام یعنی kinds of parts of speech به این مناس که شما هر قدر گپ بزنیم هر قدر که سخن گپ بگوین که من می روم می که شی مثال تکنین شی از استودنت این این کلامت هست یا می به فارسی او یک دختر هست شما ببینین که معمولا معمولا ما هر گپی که میزنیم این نمی کلام نشد شی گفتیم از گفتیم ها گفتیم استودن گفتیم او گفتیم یا گفتیم دختر گفتیم یا از گفتیم این نمی ها کلام ماست هر کدام این نزی از لحاظ دستور قواعد دستور زبان انگلیسی ما ایر تجزیه کنیم با نام عزیزای کلام یاد میشه خوب ببینین عزیز آلم متوجه باشه شی زمیر است از فعل است ای حرف تعریف است و استودن اسم است او 
حالا به این فکر چطور به خانه میره حالا نوی از اجزای کلام ما چند نوع اجزای کلام داریم خوب سر کنیم اولش اسم خوب بیا ببینیم ما چی گفتیم؟ گفتیم استودنت یک اسم است سر کنیم کلامات چه قسم طبقه بندی میکنیم اسم می خوانیم بخیر پشت, پشت اسم پرونون نون اسم پرونون زمیر عزیزان شیچی از زمیر است سکره که چه خوب طبقه بندی میشه ادجکتف صفت اگر ما پالوی از یکی از دانه چی پرتون بایم که a good student good چی شد Verb fail عزیزا S چی است؟ Fail است ای تذیه شد این موتور پشتش ما اگر بگویم که She is a good student تیز نی؟ End Class در صنف Adverb kite این کلاس چی است؟ مکان از قید است یا میدونید که شما این همی پین بجه شش بجه اینی تایما و کارتا که نشان میده هم قید میشه چون آن موضوع میخوانیم سرطی بحث میکنیم باز پرپوزیشن حرف اضافه ان که باز شما بخیر متوجه که بعدی بخوام بخوانیم باز حرف اضافه چیز آن است ات است ان است وت است فار است اینا کلمات پروف اضافه است بعد از این پرپوزیشن حرف اضافه انترجکشن انترجکشن حرف ندا حرف ندا چی است وقتی که شما در کلمات تان بعد اوقات استفاده کنید که مثال آ هی سلا آواز آواز های عجیب غریب پاوچ کسی پاوگار میشه واو اینی کلمات کلمات نداست صدا میزنیم این هم انترجکشن شد کانجکشن کانجکشن حرف ربط میگیم کانجکشن حرف ربط که دو جمله رو با هم وصل میکنه مثل که ما شما به این شکل باییم که it is a book and that is a chair And that is, me vaksin, that is a book too. In a siya katab, wa, wa dar bain du jumla ra ba ham wasal bukana. Wakti ke ma wasal kunim du sarhat, yani harf rab, yak sarhat is bain du jumla, ir harf rab. Hala sa rish niyaz niyaz ka qadar ma baz kunim, hala adab fazi bud ke ma tamam tabaqa bandi, کلمات تمام کلمات انگلیسی را در زبان انگلیسی چی میکنیم؟ این به نام ازای کلام یاد میکنیم از این خاطر ازای کلام ما نو نو پشت از این آرتیکل حرف تعریف میکنیم قبلا هم بار شما گفتم که حرف تعریف چیز این ایس ان از دست که ما شما قبلا خانم کسیم ها را مشخص میکنه ایس کسیم ها را معین نمیساده نامعین به نامعین استفاده میشه پس ما نو نو اجزای کلام داریم آیا شما کدام کس تان پیدا میشه که بگویه که ما یک جمله استفاده کنه که اینمی نو کلمه در او موجود نباشه هرگز امکان ندارد شما بزنید هر رقم جمله جور کنید به این سعی کنید که اگر زیاد خسته میشین سعی کنید بگیم که This is خوب گوش کنید This is a book حتما است دس خودش یک چی است زمیر اشاره بیست که زمیر رو میخوانی اس خودش یک فیل است که میخوانی ای خودش یک حرف تعریف است این میخوانی بک خودش یک کتاب است که اسمت از سر آغاز از دای کلام بخیر بعد از این سلایت ما شما شروع میکنی پس ایچ عزیزا امکان نداره یعنی هران جمله که شما میگین هران کلمه که لفظی که از زبانتان نداره او را ما تجزیه میکنیم هر کدامش را مفصل ما شما را میخوانیم که اسم مکمل ما اسم مکمل میخوانیم حرف تری 
حیف ما کمر قزن خانیم و باز هم سر چی بس میکنیم اقسام انواع فعل را میخوانیم اقسام انواع زمیر را میخوانیم بعد صفت را میخوانیم فعل را میخوانیم قید را میخوانیم حرف اضافه را میخوانیم پس نوع از یا چی هستن یا کلشان نو نوع ما اعضای کلام بود که یک و یک ازید ان شاء الله و خیر به خوبی مفهوم چی میکنیم مطالعه میکنیم پس از کلام ان شاء الله فامیده باشین که از کلام ما به این خاطر می هر کلمه خدا ما جز جز نهید و او را ما طبقه بندی کنیم از لحاظ کرامریش و صورت ما چی میگیم اعضای کلام میم سر اسم این اول شروع میکنیم به خیر ما شما از چی از سلاید قوی ما اولش گفتیم که اسم بود حال میم سر اسم شروع میکنیم به خیر ایرزمی شروع میکنیم ده یازده نو اسم ها میخوانیم امکان داره که یک ما دو مطور بپشت سر از میخواندن ما شما تمام اقسام اسم با مفصل پشتش به خیر زمیر هم شناسیم که اسم چیز زمیر چیز زمیر جانشین اسم است چرا اسم جانشین زمیر نمیشه صفت چیز که توصیف و صف توصاف میکنیم فیل چیز عمل اجرا میکنه صف... دوامش هم بینیم شد قید چیز حالت رو بیان میکنه حالت دو... یک روش یک عمل بیان میکنه پروپوزیشن حرف اضافه چیز که جمعه حالت با ما وصل میسازه و یا رابطه شم به ما نشان میده پس از این خاطر ما هر کدام از این ما شما یک و یک میخوانیم پس حال سر اسم گرد میبینیم اسم چی میگم؟ Noun is a word which is used as name of person, place and things a noun derived from latin word which means a name noun is a word which is used as a name of person place and things a noun derived from the latin word which means a name اسم کلمه است که برای نامیدن شخص شای و مکان استعمال می شود و همچنان از کلمه لاتین گرفته شده که به نام اسم یاد می شود پس متوجه باشین driven driven گرفته شده from as latin word کلمه لاتین پس برای شما می که اسم عبارت است نامیدن اشخاص اشیاء و مکان پس شما اسم چطور بشناسین هر آن شخصی که در نظرتان می زن باشه مرد باشه طفل باشه خرد باشه ما او رو چی میگیم اسم است پس میگیم که جان چی شد؟ اسم شد؟ پرسد شخص شد هر آن جنسی که موجودات غیر هیه را بیان کنه بر ما تنگ است جنس است کتاب بک تنگ شد هر آن مکان یا موقعیت را که بر ما بیان کنه اشغالگر یک مکان باشه پس را ما کابل چی میگیم؟ پلیس شد پس اسم عبارت از نامیدن اشخاص را شما مکان میباشد که ما میتونیم اسم را اصلا از کلمه لاتین به نام لاتین از لاتین گرفته شده و لات... این می خود کلمه اسم که از کلمه لاتینی به نام اسم یا نام چی میشه یاد میشه و از کلمه لاتین همیشه چی گرفته نیم به نام نیم یعنی نام شخص اشیا مکان هر اون چیزی که دلالت کنه به شخص و شی و مکان پس شما اینا رو ما میفهمیم که با آسانی اسم چیز ما اسم او کلمه است که بر شخص دلالت میشه اسم عبارت از او کلمه است که برش جنس به جان قلم خودکار پنسل لپتاپ موبایل این کل چی است اسم است اسم عبارت از کلمه است که برای جای مکتب صنف اینجا آنجا پاکستان افغانستان ایران ترکمنستان هر آن مکانی که باشه این هم اسم پس از اسم به این شکل چی است ما استفاده می کنیم می ایمان سر نون دیاگرام یا تشکیل اسم ها خوب دقیق باشید تشکیل اسم چه قسم ما اسم ها را بشناسیم با کدام اساس ما شما سر اسم صحبت کنیم می ایم یک و یک انشالله بخیر شروع می کنیم شما از ایزان متوجه باشین که تشکیل اسم ما بر شما کشیدیم متوجه باشین که در کتاب ها اکثریتش به این شکل بر شما جور نکنه فقط بر شما در کتاب ها نشته کرده که نویت اسم ها ولی ما شما را ای یازده نوع اسمه که ما شما کار میکنیم ببینیم که هر اسم از لحاظش ما کتگوری برمان کردیم شما از هر لحاظش اسم بشناسیم که 
اینی سم بهینی معنا میده ازینی خانواده است ولی اگر من گد باید با شما یازده نو اسم میانم شما نمیفهمید که از کدام نو از اسم ها یا بغز از کدام خانواده یا شجره اسم ها بوجود آمده یا استفاده شده به این موالش نون اسپیکت آف فورمز اسم از لحاظ شکل البته نون اسپیکت آف فورمز اسم از لحاظ اشکال بدو نوا تقسیم شده شکل دیهی داده شده یکی ابسترکت نون اسم معنا اسم اگر شما پسار میشه که ما اسم زیاد داریم ولی اساس تشکیلش که از لحاظ شکل دیهیش اسم ها چی شده ابسترکت نون اسم معنا که یک و یک سر از این ما بحث میکنیم که اسم معنا چی است دومش اسم زاد یا کانکریت نون که اینجا ما چی داریم کان اینی سی او صدای کاف هم میده بیدگش هم سی آر هم صدای کاف هم میده کانکریت نون کانکریت نه کانکریت نون اسم زاد این دو نو اسم شده نو رو فهمیدیم که این دو نو اسم ابسترکت نون و کانکریت نون ابسترکت نون اسم معنا و کانکریت نون اسم زاد یا از لحاظ شکل شد میم سر دیگهش کاینز آف کانکریت نون از شما پرسان میشه که خی اسم زاد که خودش زاد خلق شده که با ما میخوانیمش که بچه شم دیده شد و بو شد و لم شد با چند نو است شما میگین که ما داریم کاینز آف کانکریت نون انواع اسم زاد انواع اسم زاد با پنج دسته تقسیم شده میاییم بخیر یک نو اسم زاد پراپر نون داریم اسم زاد این دستای قطعگوی های اسم زاد است اسم زاد اولین شست که بنامه پراپر نون اسم خاص که ما میخوانیم که اسم خاص چی است ما شما میگیم که بنامه بسیار خاص است خاص است که یعنی دیگر از دیگر پیدا نمیشه پشتش میگیم کامن نون کامن نون اسم آم کامن نون این نو دومی از اسم زاد است که اسم آم است یکی خاص است یکی آم میگه با آم پیدا میشه این قدر از است که بیرنده یعنی آم است خاص خاص تا خاص است که می مثلا دیگه از این پیدا کده ما نمیتونیم تو سر از این ما شما یک و یک مفصل بحث میکنیم دیگه داریم کلیکتیف نون کلیکتیف نون اسم جمع همجنس اوی کدام نو اسم هاست که همجنس هستن دو دختر دو پسر ای با هم هم جنس هستن دو قلم دو قلم که مثلا اگه یکش خودکار بود اگه شما سکای فرعی رو شنیده باشین خانده باشین اگر میگفتیم که تخت پاک و قلم و پنسل یا جمع هستن نگفتیم نه چونی هم جنس نیستن این رو هم سرش بس میکنیم متریال نو اسم جنس پلاستیک کاغذ آهن این اسم جنس است material noun و پنجمش compound noun اسم مرکب اسم مرکب یعنی متشکل از یک یا دو تا شب و ما چی میگیم مرکب که شما مخلوط یک جا کدنش دو اسم یک جا میگیم مرکب پس اسم زاد پین نو است ما اسم از لحاظ شکل دیگه دو نو شد abstract نو و concrete نو شد و خود اسم زاد با پنج دسته دیگه تقسیم شده proper نو common نو collective نو material نو and compound نو اسم مرکب این پنج نو اسم زاد شد پس پنج دو چند نو اسم شد اف نو شد اینو رو میم سر دیگهش نو از quantity اسم از لحاظ مثل مقداری اسم از لحاظ چی؟ مقداری این حال ما میم سر کتگوری دیگهش که این کنام نو اسم از که از لحاظ مقداری تقسیم شده پس میم که اسم مقداری رو با دو دستی دیگه هم تقسیم میکنیم یکی نان کانتبل نون اسم غیر قابل شمارش که شاید اکثر تان شونیده باشین سر از این نان کانتبل نون اسم غیر قابل شمارش و دومش 
کاونتبل نون اسم کابل شمارش ما اسم از لحاظ مقداری را با دو دسته دیگر تقسیم می کنیم یکی اسم غیر قابل شمارش یکی هم اسم چی؟ قابل شمارش پس می آخرین بخش از این اسم از لحاظ قایده نون از بیس پس شما پرسش میشه که اسم از لحاظ قایده خیلی با چند تا تقسیم شده اگر کسی بفهم از شما پرسان میکنه چون بعض کسا را متوجه شدیم که میگم ما این قیاز نه نوستم داریم ولی از لحاظ کتگوری زی که ما تقسیم بندیش کنیم به این شکل پس میگه از لحاظ قایده یکی ما regular noun داریم اسم با قایده داریم یکی irregular noun داریم اسم به قایده irregular noun اسم به قایده مثل که فیل به قایده داریم این هم اتار یکی regular noun داریم که اسم با قایده که فیل با قایده داریم پس از این این تشکیل اسم است که ما این حال دو تا اسم دو پنج افت افت دو نو نو و regular و irregular یازده نو اسم سر جمع داریم پس این تشکیل اسم است که بخیر آستاس ها یک یک شروع میکنیم بخیر ما از خود بخش اسم ها که از آبسترک نون میهیم مفصل رو میخوانیم کانکریت نون میخوانیم از نوعیت کانکریت نون ها شروع میکنیم این همون آستاس ها که بخش اسم خلاصه با سر تشکیل زمین گفت میزنیم بخیر باز پشتش این همون زمین و فیل و صفت تمامش انشالله که عمر باقی بانا بخیر باز ما شما میخانه میریم سر سلاید بعدی میریم سر کانکریت نون اسم زاد اسم زاد پیش از که ما شما تعریف کنیم سعی کنیم زاد به این مناس که خلق شده باشه بشر توانوی داشته باشه که اسم زاد پیدا کرده باشه و همچنان با واسطه خداوند تمام اسمای ذات معنا چی شده به وجود آمده ولی اسم ذات هم میتونیم که هم خداوند پیدا کرده و هم بشر او را چی کنه به وجود آورده باشد اسم ذات میگیم سگان تعریفش هم میکنیم کانکریت نون از ا نون ویچ کن بی سین تاچد ان اسمت کانکریت نون از ا نون ویچ کن بی سین تاچد ان اسمت اسم ذات عبارت است اسم است که قابل دید لمس و بو می باشه سعی کنید چه خوب یک سوال چه خوب یک جمله مفهومه اسم ذات او اسم است که تو هم میگه سین دیده میشه تچ لمس کرده میتونی ان اسملت بو کرده میتونی او کدام نوع اسم است که ما رو هم دیده میتونه هم لمس میشه بو. مثلا چوکی چوکی رو شما لمس کرده میتونی بله خب پیش از که بریم چوکی انسان موتر اران جنس انس جای که شما او را لمس کرده بزنید مثلا تخت پاک شما ایده میدانید دیدن بله بویش کو رنگ بوی میده میز چوکی شخص هر اینی اسم ذات است پس اسم ذات فهمیدیم که او اسم است که ما را به چشم دیده میتونیم لمس کرده میتونیم و بو کرده میتونیم مانند بک کار داک کمپیوتر پس یا چی هستن؟ اسم های چی؟ اسم هستن نه دیگر خب پیشتر شما را گفتم که اسم عبارت از نامیدان شرط باشه و مکان شعی شد یا مثلا به با جاندار شد جنس شد و میتونید بگویم که جاوید این یا چی هستن؟ اسم ها هستن ولی اسم کدام نوسته میشه؟ اسم زاد میشه پس ما اسم زاد دو رقم دیگه میتونیم بگویم که یکی ما اسم های زاد کاونتبل از قابل شمارش است یکی ان کاونتبل است اسم ذات غیر قابل شمارش داریم یک اسمای ذات داریم که مور شمار کرده میتونیم که بخیر باز ما شما در مقداری رو نرسیم فقط حالا سر این کانکریت آمدیم یک اسم ذات است که مور شمار کرده نمیتونیم کاونتبل ان کاونتبل یون کاونتبل نمیشه ان کاونتبل 
قابل شما چه کدام است تیچر استاد است نه اسم ذاتت بله دیده میتونیش برو میلیون دانا سال جمع کن حساب کن میلیون دانا در دانا سال جمع کن حساب کده میتونیشه پیپل میتونیشه ولی ولی چیست و سر مثلا میدون دامنه کو برای چی سر میخوره و مکان میتونی حساب کده دیر آهو قابل شما نشست با چی کدام کتگری سر میخوره انیمال سر میخوره کام با شانه بر کدام کتگوری سم سر میخواد؟ تینکس پس میگیم که اسم وارد از نامیدن شای اشخاص اشخاص مثلا میگیم که مردم و میتونیم که مکان و ایوانات و انسانات و چیز غیر ناطق است سیست نیم؟ پس ما انسان ناطق و غیر ناطق پس این چیز است؟ اسم های ذات هستن که قابل شمارش هستن کتاب کتاب چه؟ آهو حیوان چیزی که شما کرده بود این را چیزی که شما کرده نتونی و هم اسم ذات هست دیدن میتونیش ولی شما کرده نمیتونیشه واتر میتونیش دیدن خورده میتونیش لمس کرده میتونیش ولی چی نمیتونی ما شما او را ما لمس چیز کرده نمیتونی مثال حساب کرده نمیتونی ای آب از جمله چیمه لیکویت لیکویت مایات ستیم بخار دیده میتونیش ولی لمس کرده نمیتونیشه گرفتن نمیتونیشه اگر لمس هم کنی گرمی ولی شما شمار کرده نمیتونی از کدام جمعه جمعه گازات است گس کوپر کوپر مثلا میگه سبستنس از کدام بخش است بخش ماده انصر سبستنس چی مانو ماده و انصر آیا انصر ما حساب کرده میتونیم مثلا حساب کرده میتونیم نخی مثل زو شود پس او یک چیز جور میشه او رو ما نمیتونیم که چی کنیم دانه دانه حساب کنیم پس ایر تا اسم های قابل شمارش مقداری هم میخوانیم که اسم قابل شمارش و اسم هاییست که ما رو شمار کده میتونیم خیر قابل شمارش که ما حساب کده نمیتونیم میم سر ابسترکت نو اسم معنا اسم معنا رو شما سر کنیم که بر شما از نامش واضح از معنا در برنا باشه افسانه ای مثال که ذاتن نباشه و ما دیده نتونیم حالا در تعریف چی میگن abstract noun is a noun that cannot be seen touched and smelled abstract noun is a noun that cannot be seen touched and smelled برعکس اسم ذات اسم معنا عبارت است اسم است که قابل دید لمس و بو نمی باشد سکری در ذات او چیزیست که ما رو دیده می تانیم ولده چی می تو نمی تانی که سین ببینیش تچ لمسش کنی و اسمل بو کنیش ای کدام نو اسم از خیلی کنال ما رو نمی تانی دیده این هم سالاش مثل چایلد هولد چایلد هولد توفولیت هم ما دیده نمی تانیم ایام توفولیت هیچ کس توفولیت هم فقط شخص طفل می بینی خود طفولیت هم نمی بینی سکلی مثال حال شاید با شما یک مشکل شود از این شروع می کنیم گس گاز آیا گاز شما دیده می تونیم با چشم آیا لمس کرده می تونیم می شن و بو کرده هم نمی تونیم شاید تو فکر کنیم کنه خیلی بوی گاز هست ولی نی در گاز وقت زمانه که گاز از استخراج می کنه از تحت بر زمین نفت می کشه ایج بوی نداره کدازی یک نوع مای مای را مبلو میکنه که تا شخص اگر گاز روشن کنه بفهمه که این بوی گاز است در غیر از تیل و نفت یا که از زمین استخراج میکنن هرگز بوی نداره سول ارو رو را دیدی ببینید یا بخی سکتن میکنید یا ایچ پس ایچ چی هست انمنی مور بشه هپنس خوشی را دیدی کدام دفعه اگر خوشی گرفته میشد گرفته میشد و بعد از گرفتن میشه تو هر کس به خانه کس چی میداد خوشی رو دادم و نالج علم دانش فقط ما یارا که نمیتونیم دیدن ما احساس میکنیم خوشی رو احساس میکنیم دیدن نمیتونیم نالج علم احساس میدنی که علم داری استفاده میکنیم و چایل هول هم احساس میکنیم که ما ایام تفولیت میست این همو تو مثال های بیشتر بیشتر برید مثلا هیت گرمی هیت گرمی رو میگه 
آیا گرمی رو گرفته میتونی بو کرده میتونی که گرفته میشد خواهد یک جای میبودیش که سخون در زمستان بنداشت سردی این اما تار کولدنس سردی لف محوات رو دیده میدنی فقط ما یار گرمی و سردی محوات یار چی میکنیم ما یار احساس میکنیم غیر از احساس دیگه دیده نمیشه پس عزیزا میدونید که شما مثال های دیگه بیشترش شما خودتان هم از این چی کنین استفاده شوه و استفاده کنین و بعدا کار خانه درست میشه خب عزیزا این بود ویدوی امروزی ما شما که راجعه به اسم ها بود و تشکیل اسم بود اسم چی بود چرنه و اسم داشتیم از تشکیل که ما از لحظ شکل دیگه دو نو اسم خواهیم یک آخ شک نام بود و کانکریت نام بود کانکریت نام از نام و چی کن بی سین تچ و اسم اسم زاد او اسم بود که چی بود ما دیده می دانستیم لمس کرده می دانستیم اسم معنا و اسم بود که ما دیده نمی دانستیم و لمس کردن نمی دانستیم ویدئوی بعدی ما شما انشاءالله که راجع به نو دیگه از اسم خاص به خیر منتظر باشه انشاءالله به خیر در ویدئوی بعدی بعدی به خیر انشاءالله مورد بس قرار میتیم تا دیدار بعدی شما را به خدا کریم را این مصفاریم و سلام